morning students how are you beta today's topic is third document prospectus beta abhi tak humne do document pad li hain ek to tha memorandum of association aur dusra document hum pad chuke the article of association aaj beta hum teesra document start karne ja rahe hain is document ka naam hai prospectus beta prospectus hai kya it refers to that document which contain all the relevant information to issue and through which the company invites the public to apply for shares debentures etc beta prospectus ek aisa document hai is document ke zariye beta aam logon ko इनवाइट किया जाता है कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स में पैसा लगाओ इसका मतलब जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और जो शेयर्स को इशू करके पैसा लगाना चाहती है वो कंपनी बेटा प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी और आम लोगों को इनवाइट करेगी कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स में आप पैसा लगाओ आप शेयर्स और डिवेंचर में अप्लाई करो तो प्रोस्पेक्टस क्या है बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए बेटा शेयर कैपिटल यदि हमने इशू करनी है लोगों को तो लोगों को शेयर्स और डिवेंचर्स को देने के लिए इस डॉक्यूमेंट के जरिए बेटा पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है तो पब्लिक को इनविटेशन देने वाला ये डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आओ और हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स में आप पैसा लगाओ इन्वेस्ट करो अब बेटा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी है प्रोस्पेक्टस के बारे में प्रोस्पेक्टस में कह रहा है इफ अ पब्लिक कंपनी कोलेक्ट कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इट विल हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस बेटा एक पब्लिक कंपनी को यदि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा तो पब्लिक कंपनी यदि पैसा पब्लिक से कोलेक्ट करती है तो पब्लिक से पैसा कोलेक्ट करने के लिए पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा तीसरा क्या कह रहा है The promoters of the company generally issue prospectus after obtaining the certificate of incorporation. बेटा जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं मालिक होते हैं वो बेटे आप जैसे ही कंपनी को इन कारपोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो प्रमोटर्स जो है जर्नल जो पब्लिक है उन्हें जो है प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं कब इन कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद से उसके बाद प्रोस्पेक्टस इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ आ कंपनी बेटा प्रोस्पेक्टस एक कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट के रूप में रोल प्ले करता है एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटा एडवर्टीजमेंट के जरिए हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर को ऐसे ही बेटा कंपनी वाले जब शेयर कैपिटल के जरिए पैसा कोलेक्ट कराना चाहते हैं तो वो बेटा प्रोस्पेक्टस के जरिए आम लोगों को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने में वो उन लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए एक एडवर्टीजमेंट के रूप में रोल प्ले करता है एडवर्टीजमेंट का मतलब है प्रोस्पेक्टस के जरिए बेटा शेयर कैपिटल की आम लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है बेटा एक प्राइवेट कंपनी जो है कभी भी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती क्योंकि बेटा प्राइवेट कंपनी पे बैन लगा हुआ होता है कि वो आम लोगों को इनवाइट नहीं करेगी शेयर्स और डिवेंचर्स में के इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन बेटा एक पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल के जरिए पैसा इकट्ठा कर रही है वो पब्लिक कंपनी लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस को हमेशा क्या करती है इशू करती है तो एक प्राइवेट कंपनी प्रो 
प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती एक पब्लिक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस को क्या करती है इशू करती है उसके बाद बेटा प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट क्या हैं किन परपजेज के लिए हमें प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है तो इसके परपजेज में पहला पर्पज है टू इन्वाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर लोगों को इनविटेशन प्रोस्पेक्टस के जरिए दिया जाता है तो ये लोगों को इनवाइट करने का एक जरिया है एक सोर्स है कि आओ और हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को आप क्या करो परचेज करो तो प्रोस्पेक्टस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आम लोगों को इनवाइट किया जाएगा कि आओ और हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू गिव डिटेल्स ऑफ दोज कंडीशन ऑन विच इन्विटेशन टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर्स इज गिवन टू पब्लिक बेटा यहाँ पर आम लोगों को जो शेयर्स और डिवेंचर की परचेज से रिलेटेड इन्विटेशन दिया जाता है तो इसमें प्रोस्पेक्टस में उन सब चीज़ों की प्रॉपर कंडीशन की डिटेल भी दी होती है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है उन सारी कंडीशन की डिटेल भी किसके अंदर दी जाती है प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती है उसके बाद टू डिक्लेयर दैट द प्रमोटर्स विल बी लाइबल फॉर इन्फॉर्मेशन कंटेंड इन द प्रोस्पेक्टस बेटा इसमें प्रमोटर इस बात की भी घोषणा करते हैं डिक्लेयर करते हैं कि प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी लिखा हुआ है जो जो बातें लिखी गई हैं उन सब बातों को पूरा करने के लिए जो कंपनी के प्रमोटर हैं जो कंपनी के मालिक हैं वो इन सब बातों को पूरा करने के लिए बातें होंगे लाइबल होंगे तो प्रमोटर्स प्रोस्पेक्टस में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उन सब बातों को पूरा करने के लिए प्रमोटर यहाँ पर लाइबल होंगे तो ये सब कुछ भी कि प्रमोटर लाइबल होंगे ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है तो ये प्रोस्पेक्टस का तीसरा ऑब्जेक्टिव था अब बेटा प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्यों पड़ती है किस कंपनी को पड़ती है किसे नहीं पड़ती इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस बेटा हर कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करे कोई कंपनी करती है और कोई नहीं करती अ रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन प्राइवेट कंपनी टू ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू द पब्लिक दैट्स वाई इट कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस बेटा एक प्राइवेट कंपनी पे शेयर्स और डिवेंचर्स को आम पब्लिक को देने पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है बैन लगा हुआ होता है कौन सी कंपनी पे प्राइवेट कंपनी पे जब प्राइवेट कंपनी आम लोगों को अपने शेयर और डिवेंचर दे ही नहीं सकती तो ये आम लोगों को इन्वाइट भी नहीं करेगी जब आम लोगों को इन्वाइट नहीं करेगी तो इसे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता इसका मतलब प्राइवेट कंपनी जिसके ऊपर बैन लगा हुआ होता है शेयर्स और डिवेंचर को आम लोगों को इन्वाइट करने के लिए बेचने के लिए तो एक प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को कभी भी इशू नहीं करती क्योंकि प्राइवेट कंपनी आम लोगों को अपने शेयर्स और डिवेंचर बेच नहीं सकती उसके बाद बेटा बट फॉर अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इट इज नेसेसरी बिफोर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस लेकिन बेटा एक पब्लिक कंपनी जो अपना पैसा शेयर कैपिटल के जरिए इकट्ठा करती है वो पब्लिक कंपनी जब शेयर कैपिटल के जरिए अपना पैसा इकट्ठा कर रही है तो बेटा वो आम लोगों को इनवाइट करती है कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी तो जब आम लोगों को इनवाइट करेगी क्या इनविटेशन देगी कि आओ और हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स में आप क्या करो पैसा इन्वेस्ट करो तो पब्लिक कंपनी को आम लोगों को इनविटेशन देने के लिए क्या इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है द प्रोमोटर्स ऑफ दोज कंपनीज हु कैन 
collect capital for their personal sources are not required to issue prospectus बेटा कंपनी के जो मालिक पैसे को अपने पर्सनल सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं इसका मतलब आम लोगों को वो इनवाइट ही नहीं कर रहे पर्सनल सोर्सेज से पैसा यदि प्रमोटर इकट्ठा करते हैं तो बेटा पर्सनल सोर्सेज से इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या होगा दे हैव टू सेंड अ स्टेटमेंट इन द स्टेटमेंट इन लियो इट ऐसी कंडीशन में बेटा उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना उन्हें जो है प्रोस्पेक्टस के बजाय क्या इशू करनी है एक स्टेटमेंट इशू करनी है तो इसका मतलब जब प्रमोटर पर्सनल सोर्सेज से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आम लोगों को इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना तो उन्हें प्रोस्पेक्टस के बजाय एक स्टेटमेंट को इशू करना है तो वो स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरा करेंगे लेकिन यदि प्रमोटर शेयर कैपिटल के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आम लोगों को इनवाइट करेंगे और वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है तो बेटा क्या आपको यहाँ पता होना चाहिए एक प्राइवेट कंपनी आम लोगों को इनवाइट नहीं करती जब वो इनवाइट नहीं करती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना क्योंकि प्राइवेट कंपनी पर बेटा बैन लगा हुआ होता है लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो आम लोगों को इनवाइट करती है और पैसा शेयर कैपिटल के जरिए इकट्ठा कर रही है तो उसे आम लोगों को इनवाइट करना है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है लेकिन यदि प्रमोटर बेटा पर्सनल पर्पजेज से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आम लोगों से इकट्ठा नहीं कर रहे तो उन प्रमोटर्स को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना उन्हें प्रोस्पेक्टस के बजाय एक स्टेटमेंट इशू करनी है तो यहाँ स्टेटमेंट से रिलेटेड फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरा करेंगे और यदि आम लोगों को इनवाइट कर रहे हो शेयर कैपिटल के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस की फॉर्मेलिटी जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर हम पूरी करेंगे तो आज के टॉपिक में बेटा मैंने प्रोस्पेक्टस का मीनिंग करवाया है प्रोस्पेक्टस की कुछ फीचर्स करवाई हैं प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्टिव करवाए हैं और प्रोस्पेक्टस की नीड करवाई है थैंक यू बेटा